जपान मे कान्ट्री तक मानुष नामक जन्म निल विषय पागल भारत अवतार अवतार नामक पागल मानसिक समस्या खराब मध्यप्राच्य मानुषा भावत मना नाजिल नबी हो गए मानुषल जैसे खराब व्यवहार करता तेजे खाइते टाइते दीम तो आरब देशे बेपारेम तक नबी भावत नबी टबी बोलत सिसटेम टाइम कलचार मानेखान मान मुखे पालित पुत्र पालित पुत्र माथा गरम हो चाकिलई <laughs> चादी 
কথা বলে যখন আবু জেহেল চাঁদের দিকে তাকালেন রহমাতুল্লিল আলামিন বিসমিল্লাহ বলে শাহাদাতের আঙ্গুলিটা ইশারা করলেন আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিলেন ইকতরাবাতি সাআতুন শাক্কাল কামার এ চাঁদ আমার বন্ধুর আমার বন্ধুর বরকতে আমার বন্ধুর মর্যাদা রক্ষায় চাঁদ তুই দিখণ্ডিত হয়ে জমিনের ভিতরে আছে পর আল্লাহু আকবার আমার নবী শাহাদাতি আঙ্গুলি চাঁদের দিকে ইশারা করতে দেরি চাঁদ দিখণ্ডিত হয়ে এক টুকরা পড়ে গেল জমিনে আর এক টুকরা পড়ে গেল পাহাড়ের উপরে আল্লাহু আকবার চাঁদ দিখণ্ডিত হয়ে গেছে দুই টুকরা দুই দিকে পড়েছে আবু জেহেল অবাক বিস্ময়ে তাকায় আছে এইটা আবার কি দেখলাম এটা তো কোনোদিন হওয়ার কথা না এটা তো কোনোদিন হওয়ার সম্ভব না আবু জেহেল অবাক বিস্ময়ে তাকায় আছে নবীজি আবু জেহেলের হাত ধরে বলে ইয়া আম্মি উনজুর উনজুর ইলাল কামার ইয়া আম্মি উনজুর ইলাল কামার চাঁদের দিকে তাকান চাঁদ কি হয়েছে আবু জেহেল কয় ভাতিজা চাঁদ তো একেবারে টুকরা হইয়া দেখলাম জমিনে পড়ছি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলে ভাতি চাচা এবার আপনি স্বীকার করে নেন আমি চাঁদকে কি দিখণ্ডিত করতে পেরেছি কিনা তিনি বলেন আমি না আমরা রাসুল্লাহাম এর সঙ্গে ছিলাম আমত অবস্থায় চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দীর্ঘণ্ডিত হয়ে গেল এক খন্ড পাহাড়ের এপাশে পড়লো অপর খন্ড পড়লো পাহাড়ের পাশে আরেকটা দেখি মানে <laughs> আগে মানে ধরেন কপিল শর্মা সহ আর হাদিসের বই এগুলো আছে আমার জন্য সমান কথা ওরা কি একটা মানে ওইগুলো চিন্তা করে দেখে না যে একটা চাঁদ যদি মানে একটা উপগ্রহ যদি পৃথিবীর দিকে আসে বা পৃথিবীর দিকে পতিত হয় তাইলে জোয়ার বাঠা বা যেরকম আছে না এগুলো হইব খুব স্বাভাবিক এগুলো ছাড়াই মানে জমিনে পইরা গেল তাও আবার ওইটা বিশ্বাস করলো মানুষ বিশ্বাস কইরা নতুন করে ধর্ম সৃষ্টি চাঁদ দুই টুকরা হয়ে এক টুকরা যদি পরে এক টুকরা যদি পরে পৃথিবীতে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না সমস্ত প্রাণী জগৎ মারা যাবে সমস্ত গাছপালা মারা যাবে সমস্ত কিছু মানে উপরিভাগে যা আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে এইটা মানে কি চাঁদ কি মানে ইয়া নাকি খেলনা নাকি মানে ওই পুরো একটা খেলনা ঝুলতেছে বলে মনে মনে করে এরা পাগল যে একটা বল ঝুলতেছে মনে করে বলটা টাস করে পড়লো নিচ্ছে টেনিস বলের মতো মানে কি এগুলা হচ্ছে পাগল ভাই পাগল সম্পূর্ণ মাথা খারাপ অন্ধবিশ্বাস যে কি পরিমাণ মানে মানুষ যে কি পরিমাণ অন্ধবিশ্বাসী হইতে পারে এইগুলা হাস্য করে এইগুলা মানে মানুষ বিশ্বাস করতে পারে এটা তো ভাই অদ্ভুত ব্যাপার যে একজন সুস্থ মানুষ শিক্ষিত মানুষ এগুলো বিশ্বাস করে কিভাবে যে সম্ভব আমি বুঝি না ভাই আপনাকে <laughs> আরেকজনকে যুক্ত করি অ্যানিমো অ্যানিমো আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে অ্যানিমো আপনি বলেন তাহলে হ্যালো আসিফ ভাই ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো বলেন তাহলে হ্যাঁ আমার মানে ডেমোক্রেসি নিয়ে একটা কথা ছিল সেটা হচ্ছে ডেমোক্রেসি কি একটা মেজরিটেরিয়ান সিস্টেম বলে আপনি মনে করেন ডেমোক্রেসি কিছু ইয়া আছে মানে বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলাকে টিউন করতে হয় আমি যেটা মনে করি সেই জিনিসগুলাকে টিউন করতে হয় যদি টিউন করে তাহলে সেটা একটা স্টেবল সিস্টেম আমাদের কাছে আর কোনো আপাতত আর কোনো উপায় নাই ডেমোক্রেসি ছাড়া 
তবে ডেমোক্রেসিকে যে ডেমোক্রেসি সবকিছু যে আমি সমর্থন করি সব বেশিরভাগ লোক বললেই যে সেই জিনিসটা রাইট এইটা আমি মনে করি না কিন্তু ডেমোক্রেসি একটা স্টেবল সিস্টেম এটাকে টিউন করতে হয় বিভিন্ন ভাবে আচ্ছা ভাই আর আরেকটা কথা আপনার প্রোফাইলে আছে অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট আমি যতদূর জানি অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্টের অপোজিট হচ্ছে আপনার মানে তাদেরকে অ্যানার্কিস্ট বলে সম্ভবত তো আপনি কি অ্যানার্কিস্ট নাকি আপনি একটু যদি ওটা বলতেন আমি কিছু কিছু মানে কিছু কিছু দিকে অ্যানার্কিজমের সাথে কিছু কিছু বিষয় আমি একমত হই তবে আমি যে নিজেকে সম্পূর্ণ অ্যানার্কিস্ট দাবি করি তা না তবে স্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে আমি কথা বলি যে আমি মনে করি যে মানুষের উপরে যে যদি একটা একটা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় মানে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যদি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় সেই স্টাবলিশমেন্টটা যদি মানুষকে মানুষের জীবনযাত্রাকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে মানুষের যে মুক্ত চিন্তা বা মুক্ত মুক্ত স্বাধীনতা এই জিনিসগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয় সেই জিনিসগুলোর আমি বিরুদ্ধে এগুলো আসলে খুবই কমপ্লেক্স ব্যাপার আমি আসলে অনেক সময় লাগবে এই জিনিসগুলো আমার ব্যাখ্যা করতে আমি আমি নিজেকে কি হিসেবে আইডেন্টিফাই করি সেটা ব্যাখ্যা করতে আমার একটা দীর্ঘ সময় লাগবে অনেক বিষয় সম্পর্কে বলে তারপর আমার আসলে জিনিসগুলো আপনাকে হয়তো বলতে হবে কিন্তু শর্টকাট লাইভে আমি মনে করি না এই জিনিসগুলো আলোচনা করার মতো বিষয় জিনিসগুলো এগুলো হয়তো লিখে আমি হয়তো কোথাও লিখতে পারি সেখান থেকে আপনি পড়তে পারেন কিন্তু শর্টকাট আলোচনার মাধ্যমে এই জিনিসগুলো আলোচনা করলে আপনিও হয়তো ভুল বুঝবেন আমার কথার অথবা আপনি হয়তো বুঝবেনই না যে আমি আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছি এই কারণে আমি আমাদের আমাদের লাইভে এই জিনিসগুলো তেমন একটা আলোচনা করি না ভাই এনিমো ভাই আচ্ছা আচ্ছা ভাই বুঝতে পেরেছি আসলে আমি খুব বিব্রত বর্তমান পৃথিবী নিয়ে আমি ভারতে থাকি তো জানেন তো ভারতে যে সরকার আছে সেটা কিরকম সরকার প্লাস মানে সারা পৃথিবীতে যা দেখি এই যে নেদারল্যান্ডসে যে সরকার এলো সেই সরকারটা এই যে গ্রিট ওয়াইল্ডার্স নামে আবার মানে সারা পৃথিবী মানে আমার পরিবার আসলে বাংলাদেশের ছিল তো দু হাজার একে যে ভায়োলেন্সটা হয় একটা তো তখন আমার পরিবারের একটা বড় অংশ তখন পালিয়ে আসে আমি যদিও ভারতে জন্ম তো এটা নিয়েই সব খুবই মানে চিন্তায় থাকি তো সেই জন্য এই প্রশ্নগুলো করি যে কিভাবে সমাজ বেটার করা যায় বেটার উপায় কি আছে সমাজকে তো এটাই ছিল ধন্যবাদ আছে ভাই ধন্যবাদ আচ্ছা নিমা ভাই ঠিক আছে আপনার কি আপনার আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আপনাকে তাহলে আজকে বিদায় জানাই হ্যাঁ অবশ্যই ধন্যবাদ ভাই আচ্ছা ভালো থাকবেন তাহলে বিদায় জানাচ্ছি আরেকজনকে যুক্ত করি হাসান হাসান আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে হাসান আপনি বলেন वेलकाम <laughs> छाड़ा कथा <laughs> যদি কেটে যায় তাহলে আমি আবারও আপনাকে বলতে বলবো শুরু থেকে ঠিক আছে বলেন আবার বলেন আচ্ছা 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 আমি ওই ওপেন স্টেজ নামক একটা প্ল্যাটফর্মে আপনার একটা লাইভ শুনছিলাম তো একটা মহিলাও ছিল সেখানে তখন কথা প্রসঙ্গে আপনি বলছিলেন কোন পঞ্চাশ অর্ধ ব্যক্তি যদি আপনার ছয় বছরের মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তো সেক্ষেত্রে আপনি তাকে বাসার ছেঁড়া জুতা দিয়ে পিটাতে পেটাতে বাইরে বের করবেন এবং পুলিশের কাছে সরফত করবেন আপনি এমনটাই বলছিলেন এবং আমি অনেক সময় খেয়াল করি যে হ্যাঁ আমি এবং অনেক সময় খেয়াল করি যখন আপনার লাইভে কোনো ব্যক্তি যুক্ত হয় 
তখন যখন আপনার যুক্তি আপনার কথাগুলো বোঝার সোনার চেষ্টা করে না এবং উজবুক টাইপ কথাবার্তা বলে তখন আপনি রেগে গিয়ে মানে গাড় ধাক্কা দিয়ে বা থাপ্পড় দিয়ে বের করে দিবেন এমনটা বলেন কিন্তু আপনার একটা কথা আমার খুব ভালো লাগে আপনি বলেন পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের অধিকার আছে শারীরিক ভাবে নির্যাতিত না হয় এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার তো আপনি কি মানে ওই যে পূর্বের যে কথাগুলো বলছিলেন যে আহ বাসার ছেড়া যদি দিয়ে পেটাতে পেটাতে বের করে দিবেন বা থাপ্পড় দিয়ে লাইফ থেকে বের করে দিবেন এগুলো কি রাগ মাথায় বলে ফেলেছিলেন নাকি আসলে শারীরিক ভাবে আঘাত করছেন একটু ক্লিয়ার করলে আমাকে ভালো হয় আপনার কথা শোনার বোঝার চেষ্টা করেন আপনাকে বিরক্ত করে তাদেরকে থাপ্পড় দিয়ে লাইফ থেকে বের করে দিবেন এমনটা বলেন কিন্তু আপনার একটা কথা যে আমার খুব ভালো লাগে আপনি বলেন পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের অধিকার আছে শারীরিক ভাবে নির্যাতিত না হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এবার বুঝতে পেরেছি ভাই এবার বুঝতে পেরেছি ভাই এবার এবার আপনি থামেন আমি বলতেছি আমি যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা মনে করি সারা পৃথিবীতে এমন একটা সিস্টেম তৈরি হওয়া দরকার যে প্রত্যেকটা মানুষের এই অধিকারটা প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার রাষ্ট্র যেভাবে মানুষের উপর নির্যাতন করে মনে করেন পুলিশ যখন আপনাকে গ্রেফতার করেছে তখন যে আপনাকে রিমান্ডে নেয় এবং রিমান্ডে নিয়ে মারপিট করে রাষ্ট্র দ্বারা যখন মানুষ নির্যাতিত হয় বা সংঘবদ্ধ দল লোক জনগোষ্ঠী দ্বারা যখন মানুষ নির্যাতিত হয় এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমি প্রত্যেকটা মানুষের অধিকার আছে নির্যাতনের শিকার না হয়ে মুক্তভাবে বেঁচে থাকার এই অধিকারটা প্রত্যেকটা মানুষের থাকা উচিত বলে আমি মনে করি রাষ্ট্র এবং আমাদের যে সিস্টেম আমাদের যে আইন এই জিনিসগুলা থেকে এই রকমের সিস্টেমটা আসা উচিত মানে বিষয়টা হচ্ছে যে একটা যখন ক্ষমতা থাকে মানুষ যখন মানুষ কখন কাউকে নির্যাতন করে এই নির্যাতনের রুটটা হচ্ছে মানুষের ক্ষমতা যখন এই ক্ষমতাটা আবার কোথা থেকে পায় এই ক্ষমতাটা গুলো আবার জনগণ থেকেই পায় আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি মনে করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে বাংলাদেশের জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এখন একটা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে এখন সে মনে করছে যে আমি মানুষকে পেটাতে পারি বা মানুষকে মারতে পারি শরীরে আঘাত করতে পারি এই যে ক্ষমতাটা সে প্রাপ্ত হলো ক্ষমতাটা প্রাপ্ত হয়ে সে যখন মনে করছে যে তার থেকে নিচু ক্ষমতায় কম ক্ষমতায় যারা আছে তাদের উপরে সে শারীরিক ভাবে বল প্রয়োগ করতে পারে এই কনসেপ্টের বিরুদ্ধে আমি যখন পুলিশকে আমরা যখন আমাদের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে যখন পুলিশ তৈরি করি সেনাবাহিনী তৈরি করি বা ক্ষমতাধর মানুষদেরকে তৈরি করি তারা যখন সেই ক্ষমতাটা পেয়ে আমাদের উপরে নির্যাতন করে আমাদের উপর শারীরিক ভাবে আঘাত করে আমি এই নির্যাতনটার বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বল প্রয়োগ করি যেমন ধরেন আপনাকে আপনার একটা চোর আপনার মানি ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে দৌড় দিবে তখন আপনি হয়তো তাকে একটা পাথর ছুড়ে মারবেন যে তাকে থামাবার জন্য সে যখন আপনার টাকাটা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে বা ধরেন এক একদল ছিনতাইকারী যখন এসে আপনার মেয়ের দিকে খারাপ নজর দিচ্ছে আপনি নিজের সন্তানের দিকে কুনজর দিচ্ছে তখন আপনি তার উপর বল প্রয়োগ করেন এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে একজন আরেকজনের উপর বল প্রয়োগ তাকে থামাবার জন্য তাকে ওই কাজটা যেই কাজটা করছে সেই কাজটা যেন সে না করে এটা ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত না যে আমি অনেক ক্ষমতা পেয়ে গেছি সেই কারণে আমি এই ক্ষমতাটা আপনার উপরে প্রয়োগ করছি আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য বা আপনাকে আপনার অধিকারটা লঙ্ঘন করার জন্য সেটা না সেটা এইখানে ব্যবহৃত হচ্ছে না ধরেন যে আমরা দুই বন্ধু কথা কাটাকাটি হচ্ছে এই কথা কাটে কাটাকাটির মাধ্যম মধ্যে ঘুষাঘুষি হতে পারে মারামারি হতে পারে যদিও ব্যক্তিগত ভাবে আমি কখনো কাউ কারোর উপরে বল প্রয়োগ করি না মানে মারপিট করি না কিন্তু এটা হতে পারে এটা মানুষের স্বভাব মানুষ যখন রেগে যায় মানুষ যখন খেপে যায় তখন এই জিনিসটা করতে পারে বা এই জিনিসটা বলতে পারে এটা হচ্ছে একজন ব্যক্তিগত মানুষের ব্যক্তিগত একটা ব্যক্তিগত একটা চিন্তা যে তুমি তুমি যদি আমার মানে আমার ছেলেকে ঘুষি মারো তাহলে আমিও তোমাকে ঘুষি মারবো হ্যাঁ আমি অবশ্যই ঘুষি মারবো আমার ছেলেকে যদি কেউ ঘুষি মারতে আসে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে একটা ঘুষি মারবো কিন্তু আমি একই সাথে এটাও মনে করি যে রাষ্ট্র দ্বারা যখন ক্ষমতা প্রাপ্ত আমি হাত তুলবো না অবশ্যই তার অ্যাডাল্ট হইতে হবে যদি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়সী 
একজন মানুষ যদি এসে আমার বাচ্চাকে একটা লাথি মারে আমি অবশ্যই তাকে লাইথা তার হাড্ডি ভেঙে দেব হ্যাঁ আমার বাচ্চাকে লাথি মারবে এত বড় সাহস এটা হচ্ছে আমার ফ্যামিলিকে আমার প্রোটেক্ট করতে হবে এই যে এই ধরনের আমি আমার ফ্যামিলির প্রোটেক্টর আমার বউ আমার ফ্যামিলির প্রোটেক্টর আমরা দুইজনই আমাদের ফ্যামিলি যে তৈরি হয়েছে আমাদের সন্তান তাদেরকে আমরা প্রোটেক্ট করি তারা এখনো নিজেদের যে বাচ্চারা তারা এখনো নিজেদের ভালো মন্দ নিজেরা বুঝতে পারে না এই কারণে তাদেরকে এই এক্সট্রা প্রোটেকশনটা আমাদের দিতে হয় এখন আমার বাচ্চা মেয়েকে যদি একটা পঞ্চাশ বুড়া যদি মাঝে মাঝে আসে আমাদের বাসায় যে এসে আমার মেয়েটাকে কোলেও নিচ্ছে এরকম যদি ঘটনা ঘটে কয়েকদিন পরে এসে নাচতে নাচতে বললো আসিফ ভাই আমি না স্বপ্নে দেখছি জিব্রাইলাই ছিল জিব্রাইলা আমার বলছে আপনার মেয়েটার বিয়ে করতে আমারও না মনে মনে কুচ কুচ হতা হয়ে হইতাছে আমি অবশ্যই গ্যারান্টি দিতে পারি আমি যদিও মনে করি এমন অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত মানে পৃথিবীর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনগত ভাবে সাংবিধানিক ভাবে এরকম আইন তৈরি হতে হবে যে কোনো মানুষের উপরে কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি কখনো কোনো ধরনের বল প্রয়োগ করতে পারবে না কিন্তু এটা পার্সোনাল লেভেলে এটা এই আইনটা প্রযোজ্য না পার্সোনাল লেভেলে এই আইনটা প্রযোজ্য হবে তখন যদি আইনের ভিতরে বলা থাকে কেউ কারো উপরে বল প্রয়োগ করতে পারবে না এটা এটা একটা আদর্শ সিস্টেমে হইতে পারে যে এটা একটা আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু ইউরোপিয়ান সমাজ ব্যবস্থা এটা হইতে পারে এটা আমরা চিন্তা করতে পারি কিন্তু এটা আম জীবনে আসলে এটা একটা অবাস্তব কল্প নাই যদি এরকম হয় যে একজন বুইরা বেটা আমার বাচ্চাকে কোলে নিছে যে আমি জানি যে সে আমার বাচ্চাকে কোলে নিছে কয়েকদিন আগে আসছিল আমার মেয়েটাকে কোলে নিয়ে সে চুমা দিছে আজকে এসে বলতেছে যে সে বিয়ে করবে আমি অবশ্যই তাকে আমার ছিরা জুতারে দিয়ে পিটাবো আধা ঘন্টা পিটায় তখন তাকে পুলিশের হাতে দিব তার আগে আমার আমার ব্যক্তিগত খায়েসটা মিটাই নিতে হবে যে সে গতদিন এসে আমার বাচ্চাটাকে কোলে নিচ্ছে এই এবং এখন সে মানে বিয়ে করতে চাচ্ছে আমার যে রাগটা হবে সেই রাগটা অবশ্যই আমি তার উপরে মেটাবো মেটায় তাকে আমি ইয়া করব এই বিষয় এই প্রসঙ্গে আমাদের কাছে একটা ভিডিও আছে ভিডিওটাও এখানে দেখতে হবে হাসান ভাই আপনি একটু ভিডিওটা দেখেন এবং দেখে আমাদেরকে বলেন আমরা নিশ্চয়ই আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে মোহাম্মদ যখন আয়সাকে বিয়ে করছিল সে সময় আয়সার বয়স ছিল সাড়ে পাঁচ বছর পনে ছয় বছর এবং আবু বকর মানে মোহাম্মদের বয়স ছিল তিপ্পান্ন বছর এখন আমরা এই ভিডিওটা দেখি যে ভিডিওতে এই তিপ্পান্ন বছরের বিড়া বেটা বিড়া খাটাসটা সে সাড়ে পাঁচ বছরের একটা মেয়েকে দেখা কি হয়েছিল প্রথমবার কি ঘটনা ঘটছিল সেটা আমরা একটু দেখি যেই মোহাম্মদ রীতিমতো নিয়মিত আবু বকরের বাসায় যাইতো এবং নিশ্চয়ই সেখানে সে বাচ্চাটাকে দেখছে সেই ছোট বাচ্চাটা বাচ্চা আয়সা তাকে দেখছে দেখা ধরছে টরছে কোলে টোলে হয়তো নিচ্ছে এখন আমরা দেখি যে এই এই ভিডিওটা হ্যাঁ দেখেন একটু এরপরে বিশ্বনবীর একমাত্র কুমারী বাবু নাম কি আয়সা বিশ্বনবী বললেন উরি তু কি জিব্রাইল বললেন দেখেন নবী কেমন লাগে আমি কইলাম ভালো লাগে কার মেয়ে আপনার বন্ধু বিয়ে করবেন নাকি বিশ্বনয় বললেন ও জিব্রাইল তুমি যদি ঘটক হও আল্লাহ যদি হয় কাজি আমি মোহাম্মদ বিয়েতে রাজি प्रथम बक्त्यता मिथ्या समाज बसबाज करते चाहिए समाज व्यवस्था चाहिए क्यों का गाली गलाज करा छोट करा কিন্তু একই সাথে তো আমি তো ছোট করিও মানুষকে ছোট করিও তুচ্ছতা ছিল করিও এটা কিভাবে সম্ভব একই সাথে এটা কি একটা আরেকটার সাথে কন্ট্রাডিক্টরি বলে আপনার মনে হচ্ছে বা আমার হিপোক্রেসি বলে আপনার মনে হচ্ছে আপনাকে মানে পাগলের টাইপ কথাবার্তা বলে চলে যাই 
তো তাদেরকে আপনি রেগে মেগে হঠাৎ বলে ফেলেন যে লাত্তি দিয়ে বা থাপ্পড় দিয়ে বের করে দিব এখানে তো আপনার আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছিল না আপনি চাইলে তার সাথে কত না বলে বের করে দিতে পারতেন কিন্তু যে কথাটা বলে ফেলেন ওটা কি রাগে সেটা তো সেটা তো কোনো সে তো কোনো ব্যথা পাচ্ছে না এই যে এখান থেকে মনে করেন কি কাউন্ট আছে আমরা শারীরিক নির্যাতন না এটা আপনি অপমান অবশ্যই বলতে পারেন অপমান করে বের করি আমরা কিন্তু এটা তো শারীরিক নির্যাতন না फिल्लम अपमान कर छोट बा मामा तो चाचा तो भाई बोन आरोकम कारो साथ खुबी खराब लगे खुबी लोकप्रयस्को बन के विते जा भयंकर मानसिक शारिक समस्या कल्पनातीतार जीवन ध्वस हो जाए घटना घटले शारिकराध मानवितिहा আমি মুসলিম ফ্যামিলিতে বিলং করি বাট আমি নিজেই কিন্তু জানতাম না যে আমাদের নবী মানে একজন ছয় বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছে এই কথাগুলো আমি কখনোই জানতাম না কিন্তু আমি হঠাৎ কোনোভাবে আপনার ইউটিউব চ্যানেলটার সন্ধান পেলাম তো আপনার লাইভগুলো দেখে দেখতে আপনার কাছ থেকেই শুনলাম এবং আমি গুগলে সার্চ করে রেফারেন্স টেফারেন্স বের করে দেখলাম আসলে এটা ঘটনাটা সত্য তো এগুলো নিয়ে আসলে আমি আপনার ওই চেষ্টা করছি তো পড়ার কারণে কিছুটা এখন সংশয় কাজ করছে নিজের মধ্যে এখন আমি আসলে বুঝতে পারছি না কিভাবে কি করবো না করবো এগুলো নিয়ে अनुभूति शिशु 
এবং এই এই টাইপের লোকদের থেকে তো আপনার বাচ্চাকে প্রোটেকশনও দিতে হবে কারণ সে যদি বিয়েটা করতে না পারে তারপর যদি আবারও আপনার বাসায় সে আসে ফার্দার যদি আপনার বাসায় আসে তখন কি হইতে পারে তখন যদি আপনারা কেউ মানে বাসায় না থাকেন বা সে যদি একা পায় ওই মেয়েটাকে যদি একা পায় সে কিন্তু তার যেহেতু খায়সটা আছে তার মনের ভেতরে সেই খায়সটা আছে সে কিন্তু কিছু ঘটায় বস ঘটায় ফেলতে পারে তাই না কি বলেন আপনার বাচ্চার সাথে না পারলে সে অন্য বাচ্চার সাথে কাজ করতে পারে হ্যাঁ অন্য বাচ্চা অন্য ধরনের একটা বাচ্চা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে সেই বাচ্চাটাকে একটা চকলেট টকলেট কিনে দিয়ে সে কিন্তু ওই তার যে লালসাটা সেটা কিন্তু সে পূরণ করে ফেলতো এটা কিন্তু একটা মেজর ইস্যু যে কোনো বাচ্চার জন্য একটা ভয়ঙ্কর ইস্যু এই লোককে কিন্তু সামাজিক ভাবে আইডেন্টিফাই করে দেওয়া দরকার যে এই লোকটা এই রকমের ক্যারেক্টারের এবং এই লোকটা থেকে যেন আমাদের বাচ্চাদের বাচ্চারা নিরাপদে থাকে এটা কি আইডেন্টিফাই করে দেওয়া দরকার না সমাজের অন্য মানুষদের কেউ কি জানা দেওয়া দরকার না যে এই লোকটা এরকম কি বলেন আপনি মানে একটা বাসে একটা পকেট মার আপনার টাকা চুরি করছে সেখানে হয়তো আমি কিছু আমি আগেও যেটা ঘটছে আমি কিছু করি নাই কিছু বলি নাই আচ্ছা ঠিক আছে টাকা চুরি করছে তো করছে ধরতে পারছি ধরতে পারার পর আমি মারধর করি নেই বা অন্যরা যখন মারধর করতে শুরু করছে তখন আমি বরঞ্চ বাধা দিচ্ছি যে এইভাবে একটা চোরকে এইভাবে পেটানো ঠিক না বা চোর ধরা পড়ছে ডাকাত ধরা পড়ছে এইগুলা এই সমস্ত অন্যায়ের ক্ষেত্রে আমি সেই জিনিসগুলো ভুলে যাই যে তা সে তাকে যে শারীরিক ভাবে আঘাত করতে হবে সেটা আমি সমর্থন করি না আমি মনে করি পুলিশ কে খবর দিলে মানে নর্মাল আইনে যেই শাস্তি সে পায় হয়তো কয়েকদিন জেলা টেলে সে থাকবে এটা হইলে ঠিক আছে কিন্তু এই টাইপের ক্রাইম যখন কেউ করবে একটা বাচ্চাকে এটা কিন্তু একটা চুরি বা ধরেন আপনাকে আপনাকে একটা ঘুষি মারছে একটা অ্যাডাল্ট মানুষকে ঘুষি মারছে এই টাইপের একটা ক্রাইম কিন্তু না এটা কিন্তু একটা মেজর ক্রাইম এই ক্রাইমটা কেন অন্য ক্রাইমের থেকে আলাদা এবং এইটার যে একটা সুদূর প্রসারী এফেক্ট আছে বাচ্চাদের জীবনে এই জিনিসটা তো আপনি বোঝেন তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ এবং এইটার জন্য তো এই বাচ্চাদেরকে একটা স্পেশাল প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য দেওয়াটা তো খুবই জরুরি যে এই বাচ্চাটাকে যেভাবেই হোক এই পেডোফাইলের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে আমি সেই সেই সমস্ত জিনিস বিবেচনা করেই আমি এই কাজটা করব যে এই লোকটাকে বাইরেতে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে জুতা দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ঘর থেকে বের করব যেন আশপাশের সমস্ত প্রতি পাড়া প্রতিবেশী এই জিনিসটা দেখে জানে যে এইটাকে আমি এই মানে এই কুপ্রস্তাব দেওয়ার জন্য পিটাচ্ছি এবং এরপরে তো পুলিশের দিবই এবং তাহলে তার আগে এটাকে মানে বাইরে আমি অপমান করব আশপাশের লোককে জানাবো আশপাশের লোক যেন সবাই সতর্ক থাকে এবার কি ভাই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি এখন আচ্ছা ঠিক আছে আর আর কি কোনো প্রশ্ন আছে আপনার দেখেন ওকে তুমি চিনতে পারোনি ও কি জাতি ও নারী জাতি তুমি ওকে চিনতে পারোনি তোমাকে ধ্বংস করার জন্য এসেছে তুমি ধ্বংস হবা তোমার বাপ ধ্বংস হবে তোমার বংশ ধ্বংস হবে তোমার জাতি ধ্বংস হবে কেউ রক্ষা পাবা না আচ্ছা না এটা না আমি ভুলটা দেখেছি আর একটা দেখেন সাজানো উচিত কিন্তু নেল পালিশ নখে দেওয়া হারাম নখ যেমন বড় করা হারাম নেল পালিশ নখে দেওয়া হারাম নেল পালিশ নখে দেওয়া ইহুদি খ্রিস্টানদের পতিতালয়ের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য নেল পালিশ নখে দেওয়া ইহুদি খ্রিস্টানদের পতিতালয়ের মহিলাদের বৈশিষ্ট্য কপালে টিপ দেওয়া হারাম আচ্ছা এটা তো তোর নাই আমি এই ভিডিও গুলোই তো দেখেছিলাম ভাই আর তো ভিডিও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না জাহান নামি 
মানে এটা তো জাহান নামই হচ্ছে যে সমস্ত মেয়েরা আল্লাহ যেভাবে তৈরি করেছে সেটা যদি না মেনে সে যদি অন্য কিছু করে সমস্তই তো জাহান নামই এটা তো হাই হিলের হাই হিলের রেফারেন্স তো আসলে সেখানে থাকার কথা না হাদিসের ভিতরে তো হাই হিল থাকার কথা না কারণ সেই সময় তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি আপনি দেখেন আমি আপনাকে যে জিনিসটা দেখাচ্ছি সেটা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন যে এইগুলা সমস্ত কিছুই একসাথে হারাম এটা আমি দেখাচ্ছি সংশয় ডট কম একটা হাদিস থেকে এটা হচ্ছে সহি মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঁচ হাজার তিনশো অষ্টাশি নম্বর হাদিস ভাই আপনি কি একটু কষ্ট করে হাদিসটা আমাদেরকে পড়ে শোনাবেন আমি একটু বড় করে দিই তাহলে আচ্ছা আমি মোবাইল থেকে দেখছি তো একটু বড় করে দিলে ভালো হবে সাধারণ হ্যাঁ এবার পড়েন তাহলে আচ্ছা খুব ছোট দেখা যাচ্ছে আর একটু বড় করা যাবে मानव देह चित्र अंकन कारिणी और अंकन पार्थिनी भूल पशम उत्पाटन कारिणी और उत्पाटन पार्थिनी दातर मजे दर्शन फाक सुषम तैरी कारिणी एवं आल्लाह सृजने विकृति मानव देह चित्र अंकन कारिणी और अंकन प्रार्थिनी नारी बड़ देखार कपाल भ्रूर चूल उत्पादन कारिणी और उत्पादन कमी नारी एवं দাঁতের মাঝে সুষম ভাগ সৃষ্টি কারিনি যারা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন কারিনি এদের আল্লাহ তারা লানত করেন রাবি বলে আচ্ছা এটা আর পড়তে হবে না এই হাদিস থেকে তো এটা সমস্ত কিছু কভার হয়ে যাচ্ছে তাই না বাদ বাকি যে মানে জিনিসপত্র দিয়ে আপনি নিজেকে সুন্দর দেখাবেন সেগুলো তো সবই কভার হয়ে যাচ্ছে হাই হিল টাই হিল সব সমস্ত কিছু তো কভার হয়ে যাচ্ছে এই হাদিস দ্বারা তাই না घरतरुगंधी আচ্ছা আমি দেখি হ্যাঁ ওই ভিডিওটা থাকার কথা আমার কাছে থাকার কথা কিন্তু ভাই আমি এই মুহূর্তে তো খুঁজে পাচ্ছি না আচ্ছা তাহলে সমস্যা নেই আমি একটু দেখি এক সেকেন্ড একটু দেখি যে ওইটা ভিডিওটা পাই কিনা না পেলে হয়তো আপনি হয়তো পরের দিন আসলে আপনাকে আবার দেখাতে পারবো পরে খুঁজে রাখতে পারবো আচ্ছা এই ভিডিওটা দেখেন তো এটার ভিতরে আছে নাকি দেখেন सुनल नामगुलसिफमीन तस्लिम তখন বলছিল যে মানে ওনারা হচ্ছে নবীকে কটাক্ষ করে কথা বলেন তখন নামগুলা শোনার সাথে সাথে মানে এমন একটা আপনাদের প্রতি রাগ আসছিল মানে সামনে সামনে পেলে হয়তো কিছু একটা করে ফেলতাম বা পারি না পারি হয়তো আপনাকে কিছু একটা করে ফেলতাম এমন মনোভাব তখন ছিল কিন্তু এখন আপনার কথাগুলো শোনার পর বোঝার পর বা আপনার সংশয় ডট কমের লেখাগুলো পড়ার পর মানে ওই যে আগে রাগ বা যে ঘৃণাটা ছিল সেটা এখন দিন দিন ভালোবাসায় পরিণত হচ্ছে এটাই বলার ছিল আমার আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ভাই এই জন্যই আমরা বলি সবসময় যে আমাদের সবকিছু জেনে বুঝে দেখা উচিত अंधविश्वास 
না আমি আমি ওই আজ থেকে কিছুদিন আগে ভারতের একটা মহিলা নপুর শর্মা নামে তিনি নবীকে কটাক্ষ করে কি জানি কথা বলছিলেন তো আমাদেরকে আসরের পর হুজুর ডাকছিলেন যে মানব বন্ধন করবার জন্য এখন হুজুর বলতেছে মানে নুপুর শর্মা বলছে মানে নবীকে কটাক্ষ করে কথা বলছে তখন আমি হুজুরকে বলছিলাম যে হুজুর নুপুর শর্মা হুজুর আমাদের নবীকে কটাক্ষ করে কি কথা বলছে তখন উনি বলতেছে আমি জানি না কি কথা বলছে কিন্তু নবীকে কটাক্ষ করে কথা বলছে এটা জানি তো আমার ব্যাপারটা আসলে এমন ছিল মানে আপনারা কি বলতেন ওটা জানতাম না কিন্তু আপনারা নবীকে গালি দিতেন বা কটাক্ষ করতেন এরকম কথাটা শুনছিলাম তখনই আপনাদের প্রতি একটা মানে গ্রিনা সৃষ্টি হলো বা হিংসা বিদ্বেষ ছিল আর কি কিন্তু কি বলতেন এটাই কিন্তু জানতাম না আচ্ছা এটা অনেক অনেক অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে শুনেছি হেফাজতের ইসলামের অনেকগুলা ছেলেকে একবার পুলিশ ধরছিল তাদেরকে জিজ্ঞেস করছিল যে আসিফ মহিউদ্দিনের ফাঁসি কেন চাষ বলে আসিফ মহিউদ্দিন নবীকে গালি দিছে বলে কই গালি দিছে ব্লগে ব্লক তুই পড়ছস না ব্লক সে পরে নেই তাহলে ব্লক কি ব্লগ হইল ব্লক দিয়ে ইন্টারনেট চালায় তো তারা বলেছিল ব্লক দিয়ে ইন্টারনেট চালায় তো ব্লক ইন্টারনেট চালায় এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা বলতেছে ব্লক দিয়ে ইন্টারনেট চালায় সেই বলগে নাকি আসিফ মাহদ্দিন আমাকে নবীকে নিয়ে কটুক্তি করেছে তো ভাই বেটা তুই তো মানে দেখবি পড়বি আগে দেখবি যে কি কটুক্তিটা কি এটাই জানিস না তোরা আমার ফাঁসির দাবি নিয়ে চলে আসছিস মানে এটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে হাস্যকর বিষয় যে তারা যারা আমাদের ফাঁসিটা আসলে চাচ্ছে তারা আসলে সত্যিকার অর্থে বেশিরভাগ মানুষ জানে না যে আসলে কি বলছে ঘটনাটা কি এবং সেটার দলিল আছে কিনা ইসলামে সেটার দলিল আছে কিনা এই কারণে আমরা বলি যে জেনে বুঝে কোরআন আপনি যদি ইসলামও পালন করেন তাহলে আপনার উচিত জেনে বুঝে পালন করা আর যদি আপনি নাস্তিকও হন তাহলে উচিত জেনে বুঝে নাস্তিক হওয়া এই জিনিসটা আমরা সবসময় প্রমোট করি যে অন্তত জেনে বুঝে যুক্তি যুক্তি দিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তারপরে আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত নেন হাসান ভাই অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে এবং আপনার কথা শুনে অনেক ভালো লাগলো আজকে আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে তাহলে বিদায় জানাই কি বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে হাসান ভাই ভালো থাকবেন আবার নিশ্চয়ই কথা হবে ভবিষ্যতে আজকে বিদায় জানালাম